కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభములు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందజేయడానికి సేవకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుచు వినడానికి ఆసక్తి కలిగి టీవీ ముందు మీరు కూర్చున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మా స్థానిక సంఘ కాపరి పశువి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దానికన్నా ముందుగా ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి దేవ మీ యొక్క దాసిని నిలబట్టి మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ దాసిని దేవ మీరు బలపరచండి మీ యొక్క వాక్యములో ఉన్న అనేకమైన మర్మాలు మాకు తెలియజేయడానికి మీ యొక్క దాసునికి దేవ మీ జ్ఞానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవ వాక్యం వినబోచిన మమ్మల్ని అందరినీ దేవ మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్న వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆలగించి దాని ప్రకారం దేవ మా జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి మా జీవితాన్ని సరిచేయడానికి కృపదాయచేయమని ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా దేవ ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని వినబోచున్నారో వారందరినీ మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ వాక్యం చెప్తున్న దాసిన బలంగా వాడుకోమని మీరు మాత్రమే ఘనదా మహిమ ప్రభావాలు పొందమని ఏసు క్రీస్తు నామోలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ రోజు మన వాక్య దాని నిమిత్తమై మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం చదువుకుందాం వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా రాయి పొర్లింపబడి ఎండుట చూచిరి వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా రాయి పొర్లింపబడి ఎండుట చూచిరి యొక్క వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించను కాక ఆమె దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునాములు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత ఎనభై ఒక్క ఎపిసోడ్లో దేవుని వాక్యం అందించడానికి కృపను అనుగ్రహించాడు ఇక త్వరలోనే వంద ఎపిసోడ్లు కూడా ముగించి ఇలా ముందుకు సాగడానికి ప్రభు సాయం చేస్తున్నాడు టీవీ కార్యక్రమాలు ఎలా జరపగలం అనుకున్నాం ఎలా నిర్వహించగలం ఎలా ప్రజలను చేరుకోగలం అనుకున్నాం వనరులు లేవే అని విచారించాం కానీ దేవుడు అద్భుతంగా వనరులు అనుగ్రహించాడు యహోవా ఈరే మనం అడుగు వాటన్నిటికంటేను ఊహించు వాటన్నిటికంటేను ఆయన అత్యధిక ముగా లేకపోతే అధికంగా చేసేటువంటి దేవుడు అనే సందర్భ లేకపోతే విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం మార్కు సువార్తలో కూడా ఇంచుమించు చివరి భాగాల్లోకి వచ్చేసాం మార్కు సువార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో గత వారం ధ్యానించుకున్నాం మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయంలో నుంచి నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా వారు వచ్చి చూడగా రాయి దుర్లింపబడి ఉండుట కనబడింది ఆ రాయి చాలా పెద్దది మార్కు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము నలభై ఆరవ వచ్చినం చివరి భాగంలో అతడు నారబట్టుకొని ఆయనను దింపి ఆ బట్టతో చుట్టి బండలో తెలిపించిన సమాధి ఎందు ఆయనను పెట్టి ఆ సమాధి ద్వారంలోకి రాయి పొరిలించారు రాయి పొరిలించారు పదహారు నాలుగులో రాయి దొర్లించబడింది లేదా పొరిలించబడింది వారు వచ్చి చూడగా అనగా కొంతమంది స్త్రీలు వచ్చి చూడగా రాయి దొర్లించబడింది ద స్టోన్ వాస్ రోల్డ్ అవే మార్గ మధ్యలో ఇదే మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏం చేద్దాం మన మధ్యలో పురుషులు లేరే మనం చూస్తే స్త్రీలం మనం చూస్తే అబలం బలహీనం మనం ఏం చేయగలం ఒక రెండు మూడు రోజులుగా మనం సరైన ఆహారం భుజించలేదు నీరసంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆ రాయిని మేము ఎలా దొల్లించగలం అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు రాయిని దొల్లించి ప్రభావ అని వాళ్ళు ప్రార్థించారని కాదు ఇలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు రాతిని గురించిన ఆలోచనలతోనే వారు ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు ఆ రాయి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రాయి ఉండాల్సిన స్థానంలో లేదు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా నువ్వు ఆలోచిస్తుండగానే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండగానే అడ్డుబండల్లాగా ఉన్నవి నీకు తెలియకుండానే ఆత్మీయంగా దొర్లించబడతాయి నువ్వు వాటిని దొర్లించాల్సిన అవసరం లేదు పొరిలించాల్సిన అవసరం లేదు మనుషుల సహాయంతో వాటిని కదిలించాల్సిన అవసరం లేదు విశ్వాసాన్ని గురించి చెప్పబడినప్పుడు విశ్వాసం ద్వారా పర్వతాలను పెక్కలించవచ్చు లేదా పర్వతాలను కదిలించవచ్చు అని రాయబడింది అలాగైతే ఇక్కడ ఉన్నది పర్వతం కాదు ఒక రాయి మాత్రమే రాయిని కదిలించేటువంటి విశ్వాసం రాయిని కదిలించాలంటే ఈ రాయిని దొల్లించాలంటే పునరుత్నాన్ని గురించిన విశ్వాసం కావాలి యేసు ప్రభు తిరిగి లేస్తాడు అని చెప్పినటువంటి ప్రవచనం మీద విశ్వాసం కావాలి ఒక విశ్వాసం ద్వారా రాళ్లను కదిలించవచ్చు 
ఒక విశ్వాసం ద్వారా రాళ్లను కరిగించవచ్చు విశ్వాసం ద్వారా రాత్రి రేకుండా చేయొచ్చు కదిలించడమైనా కరిగించడమైనా దాన్ని అసలు లేకుండా చేయడమైనా కానీ ఇది విశ్వాసం ద్వారా సాధ్యం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం మార్గ మధ్యలో అంతా వీరి ఆలోచన వీరి థాట్స్ వీరి తలంపులు వీరి ధ్యానం అంతా ఒకటే రాయిని ఎలా దొల్లించాలి రాయి దొల్లించకపోతే మనము వచ్చి వ్యర్థం అవుద్ది వాళ్ళు మరిచిపోయారు అక్కడ సైనికులు ఉన్నారనే సంగతి సైనికులు ఉన్నారు ఒకవేళ ఆ స్త్రీలు రాతిని దొల్లించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆ సైనికులు ఎవరు ఊరుకోరు ఊరుకునే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పని నిమిత్తమే కావలి వారిగా ఉంచబడ్డారు కనుక అప్పటి వరకు ఆ సమాధి దగ్గరికి ఎవరు రాలేదు మూడవ దినమున తెల్లవారుజామున మరియ లేకపోతే కొంతమంది స్త్రీలు మరియతో పాటు మరికొందరు లేకపోతే మగ్ధలేని మరియతో మరికొందరు వచ్చారు సుగంధ ద్రవ్యాల పరిమళం పైకి వెళ్తుండగా ఆ స్థలం అంతా వ్యాపిస్తుండగా వాళ్ళ ఆలోచనలు మనసు గదుల్లో అలుముకుపోయాయి అల్లుకుపోయాయి వ్యాపించాయి ఒకటే ఆలోచన రాయిని ఎవరు దొల్లిస్తారు కష్టపడి ప్రయాసపడి సుగంధ ద్రవ్యాలను సిద్ధపరిచాం కానీ రాతిని దొల్లించడానికి ఎవరు మనుషులు లేకపోతే ఒకవేళ ఆ కావలి వారిని బతిమిలాడి అయ్యా కాసేపు రాయిని దొల్లించండి మేము సుగంధ ద్రవ్యాలు పూజ చెల్లిపోతాం మళ్ళీ కావాలంటే రాతిని పెట్టుకోండి అని అడగాలనే ఆలోచన కూడా వాళ్ళలో వచ్చిందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఏంటంటే నీ కొరకు నువ్వు ఆలోచిస్తున్న వాటిని ఆలోచించి ఆలోచించి ఎలా తొలగించబడుతుందని ఈ ఆటంకం గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తుంటే ఎలా తొలగిపోతుంది ఈ అనారోగ్యం అని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే ఎలా తొలగిపోతుంది ఈ ఆర్థిక సమస్య అని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే నీ ఆలోచనలు ఆగిపోకముందే దేవుడు ఆటంకాలని తొలగిస్తాడు అక్కడ రాయబడిన మాట నాలుగో వచ్చనలో వారు వచ్చి చూడగా ఆ స్త్రీలు వచ్చి చూసినప్పుడు షాక్ అయింది లేకపోతే వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కలిగించింది వారికి ఆనందం కలిగించిన ఒక విషయం ఉంది వారు మాట్లాడుకుంటున్న రాయి తొలగించబడింది దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు ప్రార్థిస్తుండగా కొన్ని రాళ్ళు తొలగిపోతాయి నువ్వు ప్రార్థిస్తుండగా నీ జీవితంలో అభివృద్ధి రాకుండా ఎదుగుదల రాకుండా నీ ప్రమోషన్ రాకుండా చేస్తున్నటువంటి కొన్ని అడ్డుబండలు పరలోకం తొలగిస్తుంది సరే ఇలాగైతే ఆ స్త్రీలలో ఒకరిగా నేను కానీ ఉండింటేనా అక్కడున్న వాళ్ళని కావలి వారిని ఒక రాయి దొల్లించబడింది కదా రాయి ఎలా దొల్లించబడింది ఎవరు దొల్లించారు అని అడిగే అవకాశం ఉంది కానీ ఆ స్త్రీలు అది కూడా అడగలేదు నీ కోసం దేవుడు పరలోకం నుంచి ఒక మనిషిని పంపి నీ కోసం పరలోకం నుంచి ఒక దేవదూతను పంపి నీ కోసం కేవలం నీ కోసం మాత్రమే సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకొస్తున్న నీ కోసం రాతిని దొల్లించాడు రాతిని దొల్లించాడు బాగానే ఉంది మతస్ వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం మీరు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి చదివితే మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు అయితే రాత్రి నిద్రపోవడానికి మీరు ముందుగా మీరు ఆ అధ్యాయం చదివితే మీకు కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి రాతిని దొల్లించి రాతి మీద ఆ దేవదోత లేదా ఆ మనుషుడు పరసంబంధమైన మనుషుడు కూర్చున్నట్లుగా చూడగలం ఇక్కడ చూస్తే మతస్ వార్త పదహారో అధ్యాయంలో ఆ మనుషుడు లోపల ఉన్నట్టు ఆ పడుచువాడు లేకపోతే ఆ యమనస్తుడు లోపల ఉన్నట్టు చూడగలం అతడు లోపల ఉన్నా రాతి మీద ఉన్నా అవి మనకు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు కాదు కానీ రాయి దొల్లించబడింది అంటే దాని అర్థం వారి మతపరమైన కార్యపాల కలాపాలు చేయడానికి దేవుడు అనుమతించాడా అని ప్రశ్నిస్తారేమోనో మతపరమైన సుగంధ ద్రవ్యాలు పూసేటువంటి కార్యక్రమానికి దేవుడు అనుమతి ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ సమాధి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారి సుగంధ ద్రవ్యాలు సమాధి చేయబడ్డాయి అన్నట్లయిపోయింది పరిస్థితి అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు సంతోషంతో దుఃఖంతో వేదనతో ఆనందంతో అన్నీ మిళితమైపోయినటువంటి మిక్స్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఆ రాయిని ఎవరో దొల్లించారు ఎవరు దొల్లించారనే విచారణ జరగడం లేదు ఇప్పుడు ఆ రాయి దొల్లించబడింది ఆ రాయి ఎందుకు దొల్లించబడింది అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి జోహాన్ స్వార్థ పదకొండో వచ్చాయాలు మనకందరికీ తెలిసిందే లాజరు చనిపోయినాడు సమాధి చేయబడ్డాడు లేకపోతే తొలిపించుకున్నటువంటి ఆ రాతి సమాధిలో ఉంచబడ్డాడు దానికి ఒక పెద్ద రాయి ఉంచబడింది అనగా ఇటువైపు మనుషులకి లోపల ఉన్నటువంటి నిర్జీవునికి అనగా కొంతమంది సజీవులకి అవతల ఉన్నటువంటి నిర్జీవులకి మధ్యలో ఒక రాయి ఉంది ఆ రాయిని దొల్లించమని రాయిని కాస్త పక్కకు జరపమని ప్రభు చెప్పాడు ఆ సందర్భంలో మార్తమ్మ గారు చెప్పారు రాతిని ఎందుకండి దొల్లించడం రాతిని దొల్లించాల్సిన అవసరం లేదు బహుశా 
కంపు కొడుతుందేమో దుర్వాసన వస్తుందేమో అన్నట్టుగా చెప్పిందామ ఐరా పర్లేదు రాయి దొల్లిస్తున్నప్పుడు దుర్వాసన బయటికి రాలేదు రాయి దొల్లిస్తున్నప్పుడు అక్కడ దుర్వాసన కాదు కానీ కొన్ని ముక్కుపుటలకు ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్ని నాసిక రంధ్రాల్లోకి జీవపు వాసన ప్రవేశించింది అక్కడ వచ్చింది మరణపు వాసన కాదు ప్రతి సమాధి దగ్గర ప్రతి శ్మశానంలో మరణపు వాసన వస్తున్నప్పుడు సజీవుడైనటువంటి పునరుత్నుడైనటువంటి ప్రభు అక్కడికి వచ్చాడు కాబట్టి ప్రభు ఉన్న చోట మరణపు వాసన కాదు జీవపు వాసన ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు తనను తాను అప్పగించుకున్నాడు లేకపోతే అర్పించుకున్నాడు అని ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో వచ్చేయాలో మనం చూడగలం అంటే మనం ఆలోచిస్తున్న మాట లేక ఉద్దేశం ఇక్కడ రాయి దొల్లించబడింది కొంతమంది స్త్రీల కోసం నిద్రను త్యాగం చేసి సాహసం చేసి చీకటిలో విశ్రాంతి దినము గడిచిపోగానే వచ్చినటువంటి స్త్రీలను స్వర్గం అలక్ష్యం చేయలేదు వాళ్ళు అపలలు కదా అని చెప్పేసి అలక్ష్యం చేయకుండా స్వర్గము వారికి సహాయం చేసింది నీకు కూడా పరలోకం ప్రభు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వు లోపలికి ప్రవేశించకున్నట్లుగా ఉన్నటువంటి మూయబడిన ప్రతి ద్వారాన్ని దేవుడు తెరవబోతున్నాడు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బెడ్లారా నీ కోసం రాయిని తొలిస్తాడు నీ కోసం ద్వారాన్ని తెరుస్తాడు నీ కోసం జరగవు అని అనుకుంటున్న విషయాలను కూడా దేవుడు జరిగిస్తాడు జరగకూడదని లోకం అనుకుంటున్నాడు కానీ జరగకూడదని లోకం అనుకుంటున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు జరిగించాలనుకుంటున్న కార్యం అదే దేవు లోకము నెగిటివ్గా అనుకుంటుంది పరలోకం పాజిటివ్గా అనుకుంటుంది లోకము నీకు అలా జరగకూడదు అని అనుకుంటుండొచ్చేమో కానీ నీకు అలాగే జరగాలి అని పరలోకం అనుకుంటుంది నీ కోసం రాతిని దొల్లించే దేవుడు రాయిని ఎవరు దొల్లిస్తారు అన్నప్పుడు స్త్రీలు దొల్లించలేరు స్వర్గము నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి మాత్రమే దొల్లించగలడు ఆ వ్యక్తి పేరు లేదు ఆ వ్యక్తి ఎవరో ఇక్కడ ఎన్ని రాయబడలేదు కానీ అవి ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు కాదు మన కోసం రాయిని ఎవరు దొల్లిస్తారు అప్పుడు అనగా ఏసును లోపల ఉంచినప్పుడు మాత్రం కొంతమంది అనగా రోమా సైనికులు రాయిని పొరిలించారు ఇప్పుడు రాయిని మరల పూర్వపు స్థితిలోకి ఎవరు తీసుకొని రాగలరు అలా తీసుకొని రావడానికి ఒక పని చేయడానికి మూయడం మనుషుల పనేమో కానీ తెరవడం అనేది దేవుని పని మనుషులు మూసే పని చేస్తారు కానీ దేవుడు చేసే పని మూయబడిన దాన్ని తెరిచేటువంటి పని చేస్తాడు అలాగని దేవుడు మూసిన దాన్ని ఎవరూ తెరవలేరు మనిషి మూసిన దాన్ని దేవుడు సులభంగా తెరవగలిగాడు అనగా మనిషి మూసిన దాన్ని మూడు రోజుల తర్వాత ఆయన తిరిగి తెరిచేశాడు నీ కోసం మూయబడిన కొన్ని ద్వారాలు మూడు నెలలు కావచ్చు మూడు సంవత్సరాలు కావచ్చు లేదా ముప్పై సంవత్సరాలు కావచ్చు మూయబడిన ద్వారాలు తెరవబడేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది నీకు అడ్డుగా ఉంచబడిన రాళ్ళు దొర్లించబడాల్సినటువంటి ఎలా దొర్లించబడింది అని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే దేవదూత వచ్చి ఏదో అద్భుతం చేసి దొల్లించాడని కాదు మతై సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యయనం చదివితే మార్కు సువార్త చదువుతున్నప్పుడు మతై సువార్తలో కూడా సమాంతర అధ్యయనంలోకి తులనాత్మకమైన స్టడీలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక భూకంపం వచ్చింది భూకంపం ద్వారా రాయి దొల్లించబడింది విచిత్రమైన విషయం భూకంపం వచ్చినప్పుడు భూమి నెరలు విడిచి చీలిపోయి భూమిలోకి పడిపోవాల్సిన రాయి ప్రజల కోసం సాక్షుల కోసం ప్రభువును చూడాలని ఆశ కలిగిన వారి కోసం రాయి దొర్లించబడింది ఎడము చేయబడింది మనం అర్థం చేసుకుంటున్న విషయాలు రాయి దొర్లించబడ్డానికి ఉన్నటువంటి మూడు కారణాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా చదవండి ఇదే అధ్యాయంలో ఐదవ వచనం అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించారు అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించారు వారు సమాధిలో ప్రవేశించాలి అంటే రాయి దొల్లించబడాలి రాయి దొల్లించబడకపోతే సమాధిలో ప్రవేశించే అవకాశం లేదు సమాధిలో ప్రవేశించాలి అని స్వర్గం అనుకుంది ఎందుకు సమాధి చేయబడాలని అనుకోవడం లేదు సమాధిలో ప్రవేశించి సమాధిలోంచి తిరిగి రావాలనేది ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం కానీ లోకము యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాధి చేయబడాలి అనేదే లోకము యొక్క ఉద్దేశం దేవుని స్తోత్రం మనం ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి మాటల్లో రాయి దొర్లించబడింది అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం ఎందుకు దొర్లించబడింది అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం మనం క చదివినట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఐదో వచనంలో రాయబడిన మాట ప్రవేశించడానికి సమాధిలో ప్రవేశించడానికి అనగా ఒకటి రాయి దొల్లించబడడం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నిన్ను సాక్షిగా ఉంచడానికి సాక్షిగా ఉండాలి అంటే రాయి దొల్లించబడాలి 
ఒక సాక్ష్యం ఒక ఐ విట్నెస్ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఉండాలి అంటే రాయి దొల్లించబడాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకరికి ఆ రాయి దొల్లించబడింది లోపలికి వెళ్ళాడు లోపలికి వెళ్ళి చూసి మరొక సువార్తలో యోహాన్ సువార్త ఇరవై వచ్చేయంలో రాయబడింది ఆయన లోపలికి వెళ్ళి చూసి నమ్మాడు అని రాయబడింది ఇక్కడ అలా రాయబడలేదు సరే వాటిలో కూడా అనడం లేదు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండవ విషయం ఒకటి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం రాయి ఎందుకు దొల్లించబడుతుంది ఎందుకు దొల్లించబడింది అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఒకటి నీ జీవితంలో కొన్ని రాళ్ళు దొల్లించబడడానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది నువ్వు సాక్షిగా ఉండాలి సాక్షిగా ఉండడం అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒక అనుభవం కలిగి ఉండడం ఏదో ఎవరో చెప్పారంట రాయి దొల్లించబడిందంట అని కాదు రాయి దొల్లించబడింది అంతేకాకుండా రాయి దొల్లించబడిన రాయిని దాటుకొని మేము లోపలికి వెళ్ళాము సమాధిలో ప్రవేశించాము సమాధిలో ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు అనేటువంటి సాక్ష్యం కోసం చదవండి రెండవ విషయాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం ఈ రాయి ఎందుకు దొల్లించబడింది అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే పదహారవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం వారు సమాధిలో ప్రవేశించినప్పుడు తెల్లటి నిలువ టంగి వేసుకున్న ఒక యువకుడు కుడివైపున కూర్చొని ఉండటం చూచి కలవరపడ్డారు రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఎందుకు వీళ్ళని దేవుడు ఇలా అనుమతించాడు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు రాయి దొల్లించబడాలని రాయి దొల్లించబడ్డానికి కారణం రాయి మానవ సహాయము లేకుండా దొర్లించబడింది దాని ఎల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయంలో గమనిస్తే మానవ సహాయము లేకుండా తీయబడిన ఒక రాయి ఆ రాయికి దీనికి సంబంధం లేదు మనం ఊరినే కనెక్టివ్గా కాస్త చెప్పానంతవరకే రెండోదిగా మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయము ఈ రాయి వీళ్ళ కోసం వీళ్ళు సాక్షులుగా ఉండడం కోసం దొర్లించబడింది అనే విషయాన్ని ఇది మానవ సహాయము లేకుండా దొర్లించబడినటువంటి రాయి ఏ మానవుని సహాయం లేదు అక్కడ అక్కడ రాయబడిన విషయం ఒక నిలువు టంగి లేకపోతే ఒక లాంగ్ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నటువంటి ఒక యమనస్తుడు ఒక పడుచువాడు అక్కడ కూర్చొని ఉండడం చూశారు ఇక ఆ పడుచువాడు వాళ్లకు పరిచయం ఉన్న పడుచువాడు అయి ఉండడు ఎవరో కొత్త వ్యక్తి ఆ కొత్త వ్యక్తియే వీళ్ళ మనస్సును ఎరిగి వాళ్ళు దేనికోసం వెతుకుతున్నారో ఎరిగి ప్రవచనాత్మకంగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళ మనస్సును గ్రహించి వాళ్ళ మనస్సుని చదివిన వాడుగా ఉన్నట్టు వ్యక్తిగా ఉన్నాడు పరలోకము నుంచి వచ్చిన వానికి మాత్రమే ఇటు అనుభవాలు ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క మనసు చదివడం అనేది సాధ్యమవుతుంది అందరూ ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క మనసుని చదు చదవలేరు ఎదుటి యొక్క వ్యక్తి యొక్క మనసు లోతైనది లోతైన నేల ఓట లాంటిది బావి లాంటిది జ్ఞానము కలిగిన వాడు ఆ ఓటలోంచి నీళ్లు చేదుకుంటాడు అని సామెతల గంధంలో మనం చూస్తున్నాం రెండో విషయము ఈ వ్యక్తులు లేకపోతే ఈ స్త్రీలు ఈ పురుషులు లేకపోతే కొంతమంది వ్యక్తులు ఆ మనిషిని కలుసుకున్నారు ఆ మనిషి వీళ్ళతో మాట్లాడాడు ఆ మనిషి దేవదూత అని మిగతా సువార్తల్లో మనం చూస్తున్నాం అవును దేవదూత ఉంటాడు ఖచ్చితంగా దేవదూత ఒక మనిషిగా ఒక మనిషి అక్కడ కూర్చునే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అతనే దొల్లించాడు అతను లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు కుడివైపున కూర్చున్నాడు అనగా యేసును ఎక్కడ ఉంచారో దానికి కుడివైపున కూర్చున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకోగలం మనం గమనించాలి మనిషి దేవదూత కలుసుకుంటున్న సందర్భాలు లేఖనాల్లో అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో యాకోబు దేవదూతలు కలుసుకున్నారు ఆది కాండం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో యాకోబు యొక్క దర్శనములో యాకోబు దేవదూతలను చూశాడు వీటన్నిటిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ విషయంలో దేవుని చిత్తం ఏంటంటే మనిషిని దేవదూతలాగా మార్చడము అనేటువంటి దేవ చిత్తాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు ఒక వ్యక్తిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అతనిలాగా మారాలని మన ఆశ కలుగుతుంది ఈ రోజుల్లో సినిమా యాక్టర్లను చూసి వాళ్ళలాగా మారాలని ఈ రోజుల్లో క్రికెట్ ప్లేయర్లను చూసి వాళ్ళలాగా మారాలని రాజకీయ నాయకులను చూసి వాళ్ళలాగా మారాలని మనం అనుకుంటుంటాం అలాగే దేవుడు తన బిడ్డలకు దేవదూతలను చూపించడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమకాలీన స్వరూపాన్ని మార్చేసి వారి స్వరూపాన్ని వారు సారూప్యములోకి మార్చబడడం కోసం దివ్య స్వభావంలోకి మార్చబడడం కోసం అంటే నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఇంకా మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తాను యాకోబు కన్న కల ఆ నిచ్చన ఒకటి చాలా పొడవైన నిచ్చన ఆకాశం నుంచి భూలోకానికి వేయబడినట్టుగా చూస్తున్నాం ఈ నిచ్చన ఒక వంపుగా యాకోబు భక్తుడు ఉన్నాడు ఇలా దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ వస్తున్నప్పుడు ఆయన కూడా అనిపించవచ్చు నేను ఒక దేవదూతనైంటే ఎంత బాగుండేది 
నా వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో నేను కూడా ఇలాగే అనుకుంటుంటాను బైబిల్ చదివినప్పుడు నేను కూడా దేవదూతన అంటే ఎంత బాగుండేది నాకు రెక్కలు ఉంటే ఎంత బాగుండేది అంటే రెక్కలు ఉన్నాయని బైబిల్ చెప్పడం లేదు అంటే అలాగా ఒక దేవదూత న్యాయాధిపతి గ్రంథంలో మనం ఆరో అధ్యాయాలు గమనిస్తే బండను తాకి బండ మీద అర్పించినట్టు అర్పణను కాల్చివేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వెంటనే అక్కడి నుంచి ఆయన అదృశ్యమైనట్టుగా చూస్తున్నాం అనగా ఈ దేవదూతలకు దివ్యమైన శక్తులు ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో మానవుడు కూడా ఇదే అనుకుంటున్నాడు నాకు శక్తులు అంటే ఉదాహరణకి కీర్తనాకారుడు ఒక చోట అంటాడు నేను గువ్వవలే నాకు ఒకవేళ పక్షిన ఏంటే నేను గువ్వన ఏంటి ఎంత బాగుండేది నేను ఎగిరిపోయిండేవాడిని కదా మనకు రెక్కలుంటే ఎంత బాగుండేది ఎగిరిపోయిండేవాళ్ళం కదా ఈ పరిస్థితుల్లోంచి ఈ పాడు సమాజంలోంచి పాడు ప్రపంచంలోంచి మనం ఎగిరిపోయిండేవాళ్ళం కదా అనే ఆలోచన వచ్చేటది ఇప్పుడు దేవదూతలను చూపించడం వల్ల ఉద్దేశం ఏంటంటే స్వర్గము దేవదూతలను చూపించింది కానీ సాతాను దేవదూతలను చూపించడు వాడు ఎంతసేపటికి పాపాన్ని దుష్టత్వాన్ని దుర్మార్గాన్ని మాత్రమే చూపిస్తాడు అనగా వాళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళు వాటిని చేయాలి అనేది వాని యొక్క ఉద్దేశం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దేవదూతలను చూపిస్తున్నప్పుడు నీవు నేను దేవదూతల్లాగా మారాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఒకరోజు మనకు తెలియకుండానే ఈ మట్టి శరీరము మాయమైపోయి మట్టి శరీరం మట్టిలో కలిసిపోయినప్పుడు మనము దేవదూతల్లాగా మారుతామని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అందుకని మత్తయ్య సుమార్తె ఇరవై రెండో వచ్చాయంలో పరలోక రాజ్యంలో ఎవరు పెళ్లి చేసుకోరు పెళ్లి కీరు అందరూ దేవదూతల్లాగా ఉంటారు దేవదూతల్లాగా ఉంటారంటే వాళ్ళకి శరీరాలు లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి సంసార జీవితాలు అనగా వివాహానంతర జీవితాలు ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఏంటంటే నేను ఎవరిని చూస్తున్నప్పుడు నే నా ఆరంభ దినాల్లో నా వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో ఉదాహరణ చెప్తాను పెద్ద పెద్ద దైవజనుల కూడికలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను అనుకునేవాడిని ఎలాగైనా ఈ దైవజనుల్లాగా మారాలి డాక్టర్ డీజీఎస్ దినకరన్ గారిలాగా మారాలి పాల్ యాంగిచ్చో గారిలాగా మారాలి ఇలాగా అనుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకునేవాడిని ఆరంభ దినాల్లో సుమారు ఇరవై నాలుగు లేకపోతే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కొంతకాలానికి దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నేను నిన్ను ఎలా చేయాలో నేను ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాను కానీ నువ్వు ప్రార్థనలో డీజీఎస్ దినకరన్ లాగా మార్చమనో లేకపోతే పలానోళ్ళ లాగా మార్చమనో స్మిత్ విగిల్స్వర్త్ లాగా మార్చమనో చార్ల స్విన్నీ లాగా మార్చమని నువ్వు చేసేటువంటి ప్రార్థన సమంజసం కాదు నిన్ను ఎలా చేయాలో నేను ముందుగా నిర్ణయించాను దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి దైవజనులారా యవనస్తులారా పలాన్ని వాళ్ళలాగా పలాన్ని వాళ్ళలాగా మారాలని మీరు ప్రయత్నం చేయొద్దు ఒకరి కాపీగా జెరాక్స్ కాపీగా మారొద్దు మీరు మీ ఓన్ స్టైల్లో మీరు ఉండండి మీ సొంత స్టైల్ ఇతరుల యొక్క స్టైల్స్ని మీరు అనుకరించవద్దు వాళ్ళని వీళ్ళని అనుకరించవద్దు మీరు ఏమన్నా అనుకరించాలనుకుంటే యేసును మాత్రమే అనుకరించండి కానీ ఒక మనిషిని ఒక సంస్థ ఉందనుకోండి ఆ సంస్థ నాయకుడు ఎలా మాట్లాడతాడో ఎలా పాడతాడో ఎలా ప్రసంగం చేస్తాడో ఇంచుమించు ఆ సంస్థలోని సేవకులు కూడా అలా అనుకరిస్తున్నారు అది విచారకరమైన విషయం అనుకరణలు ప్రమాదకరమైన విషయం దేవుడు నీకే అనుభవం ఇచ్చాడో అనుభవం ప్రకారమే చెయ్యి అంతవరకే కానీ వాళ్ళలాగా వాయిస్ మార్చి వాళ్ళలాగా నడకలు మార్చి ఇలా దయచేసి చేయొద్దు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనిషి మనిషిలాగా ఉండడం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాదు మనిషి దేవదోత స్థాయికి ఎదగాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం రెండో విషయం ఒకటి రాయి దొల్లించబడింది రాయి దొల్లించబడ్డానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు ఒక కారణము లేదా మొట్టమొదటి కారణము సాక్షిగా మార్చాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం సాక్షిగా మారడానికి సాక్షపు అనుభవం కలిగి ఉండడానికి ఆ రాయి దొల్లించబడింది రెండో విషయం మనం ఆలోచించినట్టు విషయము సారూప్యములోకి మారడానికి దేవదూతల సారూప్యములోకి మారడానికి ఈ మట్టి శరీరం క్షయించుకోవడానికి ఈ గుడారము మన గుడారం మనం ఉంటున్నటువంటి గుడారము శిథిలమైపోతున్న గుడారము కానీ మనం ఒక నూతనమైనటువంటి స్వరూపాన్ని దేవదూతల స్వరూపాన్ని ధరించుకుంటాం మనం దేవదూతల్లాగా ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డల్లాగా ఉన్నాం మనం దేవదూతలుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉందని దేవుని వాక్యం మనకు గుర్తు చేస్తుంది మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎందుకు వాళ్ళకి వాళ్ళ కొరకు లేకపోతే ఆ స్త్రీల కొరకు అక్కడ ఉన్న కొంతమంది కోసం ఆ పురుషుల కోసం ఆసక్తిగా వచ్చినటువంటి వారి కోసం రాయి దొల్లించబడింది మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏడో వచ్చిన మనం గమనించినట్టయితే చాలండి మనం చదువుకున్న మాట మూడవ పాయింట్ మూడవ విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆ రాయి దొల్లించబడింది ఓకే ఆ రాయి ఎంతో పెద్దది ఆ రాయి పెద్దది కావచ్చు చిన్నది కావచ్చు 
నీ ముందున్నటి సమస్య పెద్దది కావచ్చు చిన్నది కావచ్చు కానీ సమస్యను పరిష్కరించేది మాత్రం ఒక్కడే నీ సమస్య ఆర్థిక సమస్య కావచ్చు ఆత్మీయ సమస్య కావచ్చు అనారోగ్య సమస్య కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా వాటిని పరిష్కరించే వ్యక్తి మాత్రం ఒకడే సమస్యలు వేరు కానీ పరిష్కరించేటువంటి వ్యక్తి ఒకడే ఆ వ్యక్తి పేరే యేసు క్రీస్తు ఆ వ్యక్తి నీ ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించగలడు మూడో విషయాన్ని నేను ఇక్కడ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వార్త చెప్తున్నాడు సమాధి కాబలి వారు నిద్రిస్తున్నారు లేదు అంటే రాయి దొల్లించబడింది లోపల దేవదోతున్నాడు వస్త్రాలు చుట్టబడినట్టుగానే ఉన్నాయి అలాగని ఈ సన్నివేశాలను చూస్తూ మీరు ఆగిపోతారేమో ఆగిపోవడానికి వీల్లేదు సాగిపోవాలి ఆ రాయి దొల్లించబడడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మూడవ కారణం ఏంటి అంటే సాగిపోనివ్వడానికి వాళ్ళని వాళ్ళని వెళ్ళడానికి వాళ్ళని పయనింపజేయడానికి మాత్రమే ఆ రాయి దొల్లించబడింది ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తాను రాబర్ట్ ఫ్రోస్ట్ అనేటువంటి ఒక ఆంగ్ల రచయిత తను ప్రయాణమై గుర్రం మీద వెళుతున్నాడు వెళ్ళి ఒక చోటకు వచ్చి అందమైన దృశ్యాలను చూసేసి ఆగిపోయాడు అక్కడ ఆగిపోయిన కాసేపటికి ఆ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎక్కి వచ్చినటువంటి వాహనం అనగా గుర్రం కాస్త తల ఊపింది గంటల శబ్దం వినిపించింది ఆ గంటల శబ్దానికి ఆయన కనిపించిన విషయం ఏంటంటే ఇక ఇక్కడ ఆగింది చాలు ముందుకు సాగాలి అని స్టాపింగ్ బై ద వుడ్ వర్డ్ గార్డెన్స్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పోయంలో మన క్రైస్తవ రచయిత అనేటువంటి రాబర్ట్ ఫ్రోస్ట్ గారు రాసిన మాటలు వరే నేను ఇక్కడ ఆగిపోతేలాగా నేను సాగిపోవాలి చాలా దూరం వెళ్ళాలి నిద్రించడానికి ముందుగా చనిపోవడానికి ముందుగా చాలా దూరం వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళాలి అన్నట్లుగా కవితలో చెప్పాడు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఆ రాయి దొల్లించబడ్డానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు ఒకటి నిన్ను సాక్షిగా ఉంచడానికి నీ జీవితంలో కొన్ని రాళ్ళు దొలించబడుతున్నాయి రెండో విషయం నీ సారూప్యాన్ని మార్చడానికి నీ స్వరూపాన్ని మార్చడానికి కొన్ని రాళ్ళు దొలించబడుతున్నాయి మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడో విషయం మనం ఆలోచించినటువంటి విషయం నువ్వు సాగిపోనవడానికి నువ్వు సాగిపోవాలి ఇన్ని దినాలు ఆగిపోయావేమో ఇక మీదట సాగిపోవాలి సాగిపోవడానికే నీకు అట్టి అనుభవం లేకపోతే రాయి దొల్లించబడిన అనుభవం కలిగింది దయచేసి కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరు ఎక్కడున్నా కానీ ఈ ప్రార్థనలో నాతో కలిసి ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఆమె నని ఏకీభవించాము అని అనడానికి గుర్తుగా ఆమె నని పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దయచేసి కళ్ళు మూసుకోండి నేనే చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్రమైనటువంటి మా దేవ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మీరు మాకు వినిపించినటువంటి తెలియజేసినటువంటి సత్యముల కొరకై మీకు వందనం చేస్తున్నా కేవలం వినువారు మాత్రమే ఉండకుండా మమ్మల్ని మేము మోసపుచ్చుకోకుండా విన్న దాని ప్రకారం ప్రవర్తించేవారుగా ఉండగలటూ సాయం చేయండి కేవలం అర్థంలో మా ముఖం చూసుకొని మరిచిపోయేటువంటి వారుగా కాదు ఈ వాక్యపు అర్థంలో చూసుకొని మా అంతర్య ముఖాన్ని చూసుకొని మమ్మల్ని మేము సరిచేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని అనుకుంటున్నాం మీ మాటల ప్రకారం నాయన రాయి దొల్లించబడింది రాయి ఎందుకు దొల్లించబడింది అనేటువంటి సత్యాలు మేము గమనించాం మేము సాక్షులుగా ఉండాలని మా జీవితంలో కొన్ని రాళ్ళను మీరు దొల్లిస్తున్నారని మా సారూప్యాన్ని లేకపోతే మా స్వరూపాన్ని మీరు మార్చడం కోసం మీరు కొన్ని రాళ్ళను దొల్లిస్తున్నారని మేము దేవదూతల స్థాయికి ఎదగాలని మీ ఉద్దేశమని మీ వాక్యం ద్వారా మేము గ్రహించాం అంతేకాకుండా నాయన మూడవదిగా మేము ఆలోచించినట్లుగా ఆ రాయి దొల్లించబడ్డానికి ఉన్నటువంటి ఆ మూడవ కారణం ప్రభు మేము ఆలోచించినట్టుగా స్తోత్రం స్తోత్రం నాయన ఆ రాయి దొల్లించబడితే కానీ కొన్ని ఆశీర్వాదాలు రావు మేము ఆగిపోకుండా లేకపోతే సాగిపోయేటువంటి అనుభవంలోకి మీరు ఇక్కడే ఉండొద్దు మీరు వెళ్ళండి గలలీయకు వెళ్ళండి ఆయన మీకు ముందుగా పోవచ్చున్నాడు అని చెప్పినట్లుగా సాగిపోయేటువంటి అనుభవం కోసమే మా ముందున్న రాళ్ళను దొల్లించావు మా ముందున అడ్డగూడలను తొలగించావు పడగొట్టావు అడ్డుబండలను తొలగించావు మా ముందు మూయబడిన ద్వారాలను తెరిచావని మీ వాక్యం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం కాబట్టి సాక్షిగా ఉండడానికి మీ స్వరూప్యంలోకి మారడానికి సాగిపోవడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయమని కోరుకుంటూ యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ప్రభు చిత్తమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అప్పటి వరకు దేవుని కృపాక్షేమాలతో మీరు నడిపించబడాలని కోరుకుంటున్నాను సెలవు తీసుకుంటాను దేవుని స్తోత్రం ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలామంది కాల్ చేసి సంప్రదిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకును వాక్యంలో సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీకు కాల్ చేసి ఇంకను మీరు క్లారిఫై చేసుకునవచ్చు ఇంకను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నట్లయితే 
प्रति रोजु सायंत्र तुम गंटल ना तुम गंटल मुफे निमशल वरकू प्रति रोज उदय आर गंटल मुफे निमशल नीं गंटल वरकूक कार्यक्रम प्रसार वीक्षी दैव दीवे पंदवल मनवी मे गाड ब्लू आल